വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി സോളർ കേസിലടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തയാളെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് വിവരങ്ങളുമായി ഐശ്വര്യ അനിൽ ഒപ്പം ചേരുന്നു ഐശ്വര്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു കെ പി സി സി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് തുടക്കത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നതോടുകൂടി തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ വലിയ രീതിയിലൊരു അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പലയിടങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കെ പി സി സിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെൽ കൺവീനർ കൂടിയായ സരിൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതും ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രാസംഗികനായി ആ വേദിയിലെത്തിയാൽ ഈ സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വേട്ടയാടിയതിനൊക്കെ ഒരു കുറ്റസമ്മതം കൂടിയായിരിക്കും ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന തരത്തിലൊരു പരാമർശം സരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പരസ്യമായൊരു അതൃപ്തി അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സോളാർ വിവാദത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ചയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ഒരു നിലപാട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൗതുകം കൂടിയുള്ളത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനാകുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അതൃപ്തി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഈ വിവാദവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദരവ് പോലും വേണ്ട എന്ന് വച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പല തരത്തിലും പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണുള്ളത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതിമത സമുദായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതീതമായി തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഈ പരിപാടിയിൽ വെറുമൊരു പ്രാസംഗികനായി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്താൽ ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചെയ്ത സകല വേട്ടയാടലുകൾക്കുമുള്ള കുറ്റസമ്മതം തന്നെയായിരിക്കും അവസാനം രണ്ടു വരിയുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ പിണറായിയാണ് എന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണ് ആദ്യ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം കെ അധ്യക്ഷൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് അതായത് സരിൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളവർ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ പി സി സി ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ആരു വേണമെങ്കിലും പങ്കെടുത്തോട്ടെ അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജനകീയതയ്ക്ക് തെളിവായി മാറും എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വീണ്ടും പുതുപ്പള്ളി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചാണ്ടിയുമ്മൻ വരുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് ആദരവുണ്ടെങ്കിൽ ചാണ്ടിയുമ്മനെതിരെ മത്സരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് കെ സുധാകരൻ തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാക്രമണമായി അതായത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി കൂടി ഇതിനെ കാണണം സ്വാഭാവികമായി ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറുകയാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ വിവാദം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിലപാട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രവർത്തകർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് അത് പരസ്യമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നൽകുന്ന ആദരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തകർ വിട്ടു നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ
വേദിയിൽ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ വന്ന വാർത്തകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായ ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആ വേദിയിലെത്തും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനാകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തായാലും ആ വേദി ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നൊരു വേദിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നതും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് അയ്യങ്കാളി ഹാളിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അണികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഐശ്വര്യ പിന്നെ ഈ സമ്മർദ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സോളാർ കേസിലടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച ഒരാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ഷേപം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഈ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും വളരെ ജനകീയനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരും ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ എത്തണം എന്നുള്ളത് കെ പി സി സിയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രി എത്താമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതും ഒക്കെ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സരിനടക്കം ഈ അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമായി നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളടക്കം ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു ആ അതൃപ്തി ഒരുപക്ഷെ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നത് എന്തായാലും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഐശ്വര്യ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി അല്ല എന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് എഴുതിയ ഡോക്ടർ സരിൻ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന ജനകീയ നേതാവ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു തിരുനക്കരയിലെത്താൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പിറ്റേന്ന് ആറ് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് എത്ര വൈകിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അത്രയേറെ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജനകീയ നേതാവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രതി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളോ ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നേതാക്കൾക്കത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാകാം അവർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ വരുന്നതോടെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വേദിയല്ല വിവാദ വേദിയാകാൻ പോകുന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉയരുന്നു എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് തീർച്ചയായും കൃഷ്ണരാജ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരായ പ്രവർത്തകരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതും കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ കൃഷ്ണരാജ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത്രയധികം ജനകീയനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിലാപയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തെത്തുന്ന വരെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ജനകീയനാണ് എത്രത്തോളം ജനപിന്തുണയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് തർക്കങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കെ പി സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിൽ അത് കലാ കായിക മേഖലയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അതായത് ഈ വൈകുന്നേരം ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ യോഗം നടക്കുന്നു അതിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ക്ഷണമുണ്ട് ആ ക്ഷണത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി വിജയിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മരിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ലീഗുകാർ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി ആ യോഗത്തിൽ എറണാകുളത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സി പി എം കാരുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാരുണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ സമുദായ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എൻ എസ് എസിന്റെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഒക്കെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് സ്വത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കും കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കാവും ആ എ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാവൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സങ്കുചിതമായ രീതിയിൽ ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് കോൺഗ്രസ് പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ചർച്ച ഉണ്ടായത് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് എന്റെ അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയമായി പുതുപ്പള്ളി ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ വി എൻ വാസവൻ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ജഗതി മുതൽ പുതുപ്പള്ളി വരെ ആ വിലാപയാത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു ജയ്ക്ക് തന്നെ വന്ന് പറയുന്നു ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് അങ്ങനെ സർക്കാർ ഇടതു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വഴിനീളെ കൈകാണിച്ചു നിർത്തി കയറിക്കണ്ടവർ എത്ര പേരാണ് ബിനോയ് വിശ്വം അടക്കമുള്ളവർ ബസ്സിനുള്ളിൽ കയറി കണ്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആകുമ്പോൾ ജനകീയനായ ഒരു നേതാവാണ് അതിനെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിടയ്ക്കുന്നത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വലിപ്പത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അതുപോലെ ഹൃദയ വിശാലത ഉള്ളവരായിക്കൊള്ളെന്നില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഈ പല രീതിയിൽ ആക്ഷേപിച്ച അവഹേളിച്ച അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ മുതലക്കണ്ണീരുമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന ഒരു വികാരമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പ്രവർത്തകർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുക അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ നേതൃത്വം അതിന്റെ പങ്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക അവർ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന എം പി ആയിരിക്കും ഗോവിന്ദ് മാഷ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ അടക്കം ഉള്ളവർ വിളിക്കണം എല്ലാവരും വിളിക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വത്താണ് ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപിതാവാണ് നെഹ്റു ആണെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര ശില്പിയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ ദീർഘകാലം മന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളാണ് വടക്കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആളാണ് ആ രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു തവണ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാർ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രം മതി കെ സി ജോസഫും എം എം മാസ്റ്ററും മാത്രം മതി യാതൊരു അർത്ഥമില്ല അത് ശരിയല്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണാനന്തരം ഉണ്ടായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാതൃക അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ജനങ്ങളാണ് വന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിളിച്ചു വന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടിറക്കിയവരല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ മാതൃകയെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ അതൃപ്തി പറച്ചിലിലൂടെ അല്ലെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികം സ്നേഹാദരവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതില് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിശാല ഹൃദയത്തോടി ഈ വിഷയത്തെ കാണേണ്ടതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ റോഡ് വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പല ഘട്ടത്തിലും വിമർശിച്ചവർ അവർ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം തന്നെയാണ് നല്ലത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതൊരു നേതാവ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പല ഘട്ടത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെയല്ലേ ഒരു സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തു പോയ ആര്യാട മുഹമ്മദ് എ കെ ആന്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവരൊക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ച് പോയവരാണ് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മറ്റു സംഘത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിച്ചവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ ഗ
അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാതൃകയുടെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിക്കുക എന്നത് അവിടെ വിമർശിച്ചവരുണ്ടാകും പരിഹസിച്ചവരുണ്ടാകും അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ വാർത്ത എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഇടത് നേതാക്കളൊന്നും തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു പ്രതികരണത്തിനൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല അനാവശ്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കി ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് എന്നത് തന്നെയാവണം അവരുടെയും നിലപാട് കാരണം നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അതായത് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ല മറ്റൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് കെ പി സി സി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടം ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഒപ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരും അവരെ വിമർശിച്ചവരും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് അവരുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനെത്തുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കെ പി സി സി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമായും അണികൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അത്രയധികം നമ്മൾ ഈ വിലാപയാത്രയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ അത്രയധികം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മനുഷ്യൻ ജനകീയനായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉള്ളതുകൊണ്ടും തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കാരണം വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച ഒരു ആളെ ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അതൃപ്തി ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ അതൃപ്തിയും മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ എത്തിച്ചേരും അക്കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ചർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്കോ പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ വിലയത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് അണികൾക്കിടയിലേക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നതും എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കെ അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും മറ്റ് മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കും എം എൽ എമാർ പങ്കെടുക്കും യു ഡി എഫിന്റെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു വേദിയാകുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയായിരിക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അയ്യങ്കാളി ഹാൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്തി സോളർ കേസിലടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തയാളെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കണം എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഐശ്വര്യാനിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധം വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ഒപ്പം ചേരുന്നു രാകേഷ് പറയൂ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ഇന്ന് ലോക്സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഈ വിഷയം സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ചോദ്യോത്തര വേളയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് സഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ഗൌരവമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ സ്പീക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചോദ്യോത്തര വേള നടക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നടങ്കം നടുത്തളത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യ മണിപ്പൂരിനൊപ്പമാണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തണം ഈ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണം രണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദീർഘമായ ചർച്ച വേണം എന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്കാണോ സർക്കാർ തയ്യാറെന്ന
faceless assessments also result in several high pitched assessments and many times these high pitched assessments create issues of compliance and otherwise for startups and sme companies what is the government doing to take steps to address the issues arising out of these high pitched assessments समय समय पर सुरक्षा की जाती है और आई टी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जन जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है विभिन्न ऐप जारी तथा आई टी सिस्टम आदि आने वाले समय में आयकर को और भी आगे दिशा देने वाला काम करेंगे माननीय सदस्यगण मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि सदन में आप महत्व के विषयों को उठाए प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है लेकिन माननीय सदस्यगण आपको नारेबाजी और तकिया लाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा नारेबाजी से तकियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन चले आप अपनी बात रखें मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा मैं पुनः सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाए मणिपुर विषय पार्लमेंट प्रक्षुब्ध राज्यसभा निर्ती वो लोकसभा प्रतिपक्ष नर्चे तैयार आवर्ती केन्द्र मत इमाल युवा वेटिकोलप्रम तड़ी मध्यवयस्क कईपति वेटिमाचु अमालीपाल स्वदेशी विजयराज कईपति अच्छा प्रति बिनुवी अन्वेषण वि के स्टालीन स्टालीन एंाय संभव रुपए तमिल पण संबंध तर्क अमाली पोिजपाल एलंब्लाक विजयराज कईपति वेटिमाची अमाली तड़कटन बिनुमी विजयराज विषय ई पण पुरुमी बंद तर्क कुरे कल नीचे वी वैग् तर्क इन्ले वैग् विजयराज मकल मरमगन उड़े मकल का यात्रा पोिजपाल वो तड़ी बिनु संसार इन भाग तर्क जयराज मरमगन अखिल ने बिनु वेट श्रमिक तड़ान जयराज कईपति कई की वेट कईपति अच्छी उड़े अमाल स्वक्य आशुपत्र प्रवेश पारी को वाले गुरत कईपति तुंच साचर्य एराते स्वक्य आशुपत्र मैटा आरोपणी युवा वीडि मरी कंभव कस्टील मोदी वयल वेंोब शशिनारायण शशिनारायण कृष्णराज इन्ले मोदी स्वदेशी इन्ले रात मोदी स्वदेशी आय जोबे मेरी वीटी कात्रि इवर जोबीन सूहत जोबि अच्छन सहोद वीटी पगल रात्र मद्यपीवास पर संघर्ष मरण तुम कारण 
പറയുന്നത് എന്തായാലും കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേര് ഈ ഈ ജോബിന്റെ സഹോദരനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ സുഹൃത്തിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡി റാന്നി പോലീസ് കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ മദ്യപിച്ചുണ്ടായ ഇന്നലെ പകലും രാത്രിയുമായി മദ്യപിച്ചുണ്ടായ ചില മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവരെ വിശദമായി ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത് ഈ ഈ തരത്തിലൊരു മരണത്തിന് കാരണമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്തായാലും പോലീസ് ഈ രണ്ടുപേരെയും ഈ മണ്ണോമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് റാന്നിയിൽ യുവാവിന് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന സൂചന രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ശശിനാരായണൻ കൊച്ചുമകൻ മുത്തച്ഛനെയും മുത്തശ്ശിയെയും വെട്ടിക്കൊന്നു തൃശൂർ വടക്കേക്കാട് വൈലത്തൂര വൈലത്തൂരാണ് സംഭവം വടക്കേക്കാട് സ്വദേശി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഭാര്യ ജമീല എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലുള്ള കൊച്ചുമകനാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവ് സ്വദേശി ഹർഷിനിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശസ്ത്രക്രിയയിലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും രണ്ട് നഴ്സുമാരും കുറ്റക്കാരെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം പ്രസവത്തിലാണ് കത്രിക കുടുങ്ങിയത് കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്നും ഹർഷന ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു കത്രികക്ക് ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നതാണ് അതിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇനിയും പറയും കാരണം നമുക്ക് സ്വയം വെക്കാവുന്നൊരു സംഭവം അല്ല എന്ന് ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവർ തുടക്കത്തിലേ മുന്നോട്ട് പോയത് അവര് ഫസ്റ്റിലേ പറഞ്ഞത് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായ ഒരു മറുപടി ഇത് വിടുത്തതല്ല എന്നാ ഒരു അന്വേഷണം ഇല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ അന്വേഷണത്തിലൊക്കെ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചിട്ടേ പോകുന്ന കുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരെ ഇരുന്നാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞ ശരീരമാണ് മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉള്ളതാണ് കുട്ടികളെ ഒരു മാസം സ്കൂൾ പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിയതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു തെളിയും എന്തായാലും സത്യം പുറത്തു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇത്രയും പുറത്തു വരാൻ സഹായിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി പറയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നീതി ലഭിക്കുന്നവരെ ഈ ഒരു പോരാട്ടം തുടരും രണ്ട് തവണ അവർ വെള്ള പൂശിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വിട്ടത് മൂന്നാമത്തെ തവണ പോലീസാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ റിപ്പോർട്ടും ചെല്ലുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്ലിനിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് വരുന്ന കേസുകളിൽ അന്തിമ വാക്ക് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരുടെയാണ് അവിടേക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെല്ലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കാര്യമായി പ്രതീക്ഷ ഇനി അത് അവർ മാറ്റി മറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിശ്വാസ്യതയെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവർ മാറ്റി മറിക്കാന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പം അത് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യൂല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണം ഈ കുറ്റക്കാരായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമായിട്ടോ മടങ്ങുള്ളോ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോരാട്ടം നിർത്തും എന്നുള്ള ദൃഢ നിശ്ചയത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ തുടരുന്നത് ഇനി ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മരണം വരെ അനുഭവിക്കാവുന്ന വലിയ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ചെറിയതല്ല അത്രയും വലിയ ദുരനുഭവങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട്
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അകൃത്യത കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് ഈ കത്രിക ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണ രീതികൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെ അനായാസമായി കഴിയും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഈ പക്ഷിനെ അടക്കമുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു സ്കാനിങ് നടത്തിയപ്പോൾ ആ സ്കാനിങ് വയറിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലോഹപാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്രിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത് പിന്നീട് മൂന്നാമത് നടത്തിയ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം നടത്തിയ ആ സ്കാനിങ്ങിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലോഹപാളി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് എ സി പി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബി എം ഒ സി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ആ യോഗത്തിൽ ഈ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാധാരണഗതി ഈ മെഡിക്കലിന്റെ രീതിയിൽ അതായത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യേക രോഗം വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചാൽ അത് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പരിഗണിക്കുക സാധാരണഗതി എന്നാൽ ഈ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഏത് തരത്തിലാവും ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏതായാലും സമരം പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അശ്വിന് പറഞ്ഞ് അശ്വിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന ആവശ്യത്തിലും കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വളരെ കൃത്യമായ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് മാത്രമേ തന്റെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കും രണ്ട് നഴ്സുമാർക്കുമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹർഷിനിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും രണ്ട് നഴ്സുമാരും കുറ്റക്കാർ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന പ്രതിസന്ധി തീർക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാച്ചുകൾ കൂടി വേണമെന്ന ശുപാർശ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും വിവരങ്ങളുമായി ഐശ്വര്യ അനിലൊപ്പം ചേരുന്നു ഐശ്വര്യ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചിലയിടങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അവരുടെ ഭാവി ആശങ്കയിലാണെന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കണ്ടു കേട്ടു ഇതോടെ അവസാനിക്കുമോ പ്രതിസന്ധി കൃഷ്ണരാജ് ഈ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ പ്രതിസന്ധി തീർക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാച്ചുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശുപാർശ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനം അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് പ്രധാന അലോട്ട്മെന്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റുകളിലും പ്ലസ് വൺ സീറ്റിന്റെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും ഇതിലൊരു അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാച്ചുകൾ കൂടി അനുവദിച്ചാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഈ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് എയ്ഡ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലായാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുക പാലക്കാട് മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഈ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുക കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്ന എൺപത്തി അഞ്ച് ബാച്ചുകൾ ഈ വർഷവും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന സീറ്റുകളുള്ള ബാച്ചുകൾ മലബാർ മേഖലയിൽ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാച്ചുകൾ കൂടി അനുവദിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇതിലൊരു പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ശരി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ ഓണക്കിറ്റ് ഇത്തവണ ആർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെന്ന് ധ
നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹായം നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം അതത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ പൊതുമേഖലയെ പരമാവധി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി കെ എസ് ആർ ടി സിക്കുള്ളിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപടിക്രമം നടക്കുമെന്നാണ് അപ്പം ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് സഹായം കൂടി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കും അത് പിന്നെ തർക്കമില്ല സാറിനെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ സഹായം കൊടുക്കും ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമായിട്ട് നൂറ്ററുപത് കോടിയിലധികം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലവാകുന്നുണ്ട് അതൊരു കമ്മിറ്റഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അത് സ്വയമായി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ അപകടമൊഴിയാതെ മുതലപ്പൊടി വള്ളം ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നു തലനാരിഴയ്ക്കാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് കടലിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മുതലപ്പൊടിയിൽ വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു തൃശൂർ പനമുക്കിൽ വഞ്ചിമറിഞ്ഞു കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പനമുക്ക് സ്വദേശി ചീക്കോടൻ ആഷിഖിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് പനമുക്ക് വലിയ കോൾ പാടത്തിന് സമീ നടുവിലായാണ് വഞ്ചി മറിഞ്ഞത് വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് ഇടുക്കി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഒൻപത് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു തെക്കൻ ഒഡീഷയ്ക്ക് മുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചക്രവാത ചുഴി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴക്കെടുതി അതിരൂക്ഷം യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് ദശാംശം നാല് നാല് അടിയായി ഓൾഡ് യമുന ബ്രിഡ്ജ് അടച്ചു ഹിമാചലിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു താനൂരിന് ശേഷവും പാഠം പഠിച്ചില്ലേ താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് ബോട്ടുകളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു വ്യാപകമായ പരിശോധനകളിലായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത് ബോട്ടപകടമുണ്ടായി രണ്ടു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ എന്താണ് സാഹചര്യം കോട്ടയം കുമരകത്തെ ഗതാഗത ബോട്ടുകളിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണം ബോട്ട് ദുരന്തമുണ്ടായത് മെയ് ഏഴിനാണ് ഇതിന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ മെയ് ഒൻപതിന് ഞങ്ങൾ കുമരകത്തെ ഈ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തി മുൻപ് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായ ഈ സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങളെത്തിയത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ് കുമരകം ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ സ്മരണം നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കുമരകത്തെ ഈ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ ഈ ദുരന്ത സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചത് 
ദുരന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന്റെ തൊട്ടര ദിവസം മാത്രമല്ല ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കുമരകം ബോട്ട് ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതുവഴിയാണ് ഈ ബോട്ട് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ ബോട്ടുകൾ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അധികൃതർക്ക് യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയും ഇല്ല എന്നുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുമരക വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗമായ ഡബ്ല്യു ബി സി കെയർ ഇന്ത്യ റീജിയണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബോക്സിംഗ് അക്കാദമികൾ ആരംഭിക്കും കൊച്ചിയിലെ ടൈറ്റിൽ ബോക്സിംഗ് ക്ലബുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി ഇരുന്നൂറോളം ബോക്സിംഗ് ക്ലബുകളും തുടങ്ങും ഡബ്ല്യു ബി സി കെയർ നവംബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റി ബോക്സിംഗിലൂടെ ഇതിനായുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കും എറണാകുളം മാരിയറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻമന്ത്രിയും എം പിയുമായ ജഷൻ വുഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി കെയർ ഇന്ത്യ അംബാസിഡർ റോഷൻ നദാനിയേൽ ഹൈബി ഈഡൻ എം പി രാജേന്ദ്ര പ്രൊമോട്ടർ ഡസ്റ്റൻ പോൾ റൊസാരിയോ ഒളിമ്പ്യൻ മനോജ് കുമാർ ഡബ്ല്യു ഐ ബി എ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഉർവശി സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ പാരഗൺസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ബ്രോട്ടിയുബായി അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് പാരഗൺസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത് കിലോക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി 